。老虎跟熊究竟谁更胜一筹？你知道熊猫的战斗力有多强吗？你以为地球上最凶猛的熊就是北极熊吗？今天黑土找出了世界上最强悍的十种熊，带各位领导一起参观一下地球上的大型猛兽。大家好，我是黑土。喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。排名第十，马来熊。马来熊也叫太阳熊，因为体型的原因，也有人称它们为小狗熊。它们生活在东南亚的热带森林中。马来熊是现存所有熊亚种中体型最小的，它的体长最大可达 1.5 米，体重也就在100斤左右。比较突出的就是它的舌头。在进食的时候，马来熊的舌头最长可以伸出25厘米，来舔食蜂蜜或者昆虫。在所有的熊类中，太阳熊是为数不多的一种长时间生活在树上的熊。它们经常会活动在两到七米的树上，包括睡觉也是在树上完成。经常在树上的原因，第一是因为它是杂食性动物，有时候需要爬到树上摘果子或者找昆虫；另一方面，也可以躲避其他大型掠食者的攻击。还有就是，太阳熊是一种不需要冬眠的熊。它们一年四季都是活跃的。这些家伙虽然体型不大，但是异常凶猛。不过一般情况下，它们不会主动攻击人类，除非自己感觉受到威胁，它们才会向我们发起攻击。千万不要小看它的攻击力。太阳熊的每一只尖爪就像一把小镰刀，非常锋利，对人类来说是很危险的。好，排名第九，喜马拉雅熊，它是喜马拉雅山脉体型最大的哺乳动物。喜马拉雅棕熊的体长最大可达 2.2 米。体重可达四百斤，它的嗅觉非常灵敏，是猎犬的七倍。一公里开外，它就可以嗅到人类的气味。这个家伙看上去走得慢吞吞的，实际上它在追捕猎物的时候，速度也是相当的快。绝大多数的人类是跑不过它的。喜马拉雅熊的领地意识也很强，它们通常都是通过向树上留下自己的咬痕或者爪子痕迹来提醒其他动物，这里是它的地盘。在喜马拉雅山附近，能与它抗衡的动物几乎没有，它算得上是当地的一霸。不过，这个家伙每年只会在外面活动半年的时间，其余的时间都在冬眠中度过。每到十月份，喜马拉雅熊就开始冬眠，一直持续到来年的四到五月才苏醒。冬眠之前，在秋天的时候，它们必须要吃掉大量的浆果和其他食物，来积累冬眠期间所需要的大量脂肪。之后便会选择一些寒风较弱的、日照时间较长的地方，多数都是大树洞或者岩石缝里。有时候它也会自己挖掘地洞。然后找一些树枝或者苔藓作为铺垫物，在冬眠期间，它的新陈代谢会减慢，大部分时间都在睡眠。不过一旦察觉到有危险，它们会立即醒来，随时准备发起攻击。好，排名第八，眼镜熊。之所以被称为眼镜熊，是因为它的眼睛周围有一圈白色或浅色的毛，远看上去像是戴上了一个眼镜。这个家伙生活在南美洲的安第斯山脉，也被称为安第斯熊。它的体长最大可达两米，雄性体重在400斤左右。在分类学上，眼镜熊是与大熊猫亲缘关系最近的熊，它也是南美洲唯一的熊种。眼镜熊以植物为主要食物，属于杂食动物，一只会吃300多种不同的植物，尤其是水果。眼镜熊在吃水果的同时，也在为森林生态发挥着重要的作用。当熊在野外四处游走时，它们吃的水果种子会随着粪便排出体外。将种子长距离传播，以便在整个森林中生长出新的果树。除了植物，它们有时候也会猎杀人类饲养的牲畜，偷吃人类种的玉米，尤其是偷吃玉米。眼镜熊在南美经常会因为偷吃玉米被当地的农民猎杀。这种熊在野外，除了美洲狮、美洲豹，几乎没有天敌。它最大的天敌就是人类。虽然当地已经提出了对眼镜熊的保护措施，但依然挡不住偷猎者的捕杀。至今为止，偷猎眼镜熊的问题一直持续存在。即使在保护区内也是如此。好，排名第七，懒熊，它们活动在印度和孟加拉国。这种熊最明显的特征就是嘴巴，它的下唇和上颚很长。这种熊的体型中等，体长在两米左右，体重将近三百斤。显然，它没有上面的眼镜熊与喜马拉雅熊的体型大，但是懒熊要比它们更加凶猛。这种熊看上去行动缓慢且笨拙，但其实它们的脾气非常暴躁，特别是对人类。据人们研究发现，懒熊是现存最具攻击性的熊类之一。它们通常会无缘无故地攻击人类，一旦遭到懒熊的袭击，下场会非常的残忍。它们不会直接杀死受害者，而是会用嘴巴慢慢嚼碎受害者的四肢，直到变得血肉模糊，非常残忍。遭到懒熊攻击的人，即便是侥幸活了下来，大部分也会毁容，因为它会用它那长达10厘米的镰刀型爪子袭击我们的头部和脸部。
一位英国的名为布兰福德的地质学家经过研究发现，对我们人类来说，他认为懒熊要比老虎更加危险。在懒熊的活动范围内，除了孟加拉虎可以碾压它，懒熊几乎没有对手。有时懒熊也可以杀死孟加拉虎，不过这种情况极其罕见。总之，这种熊对我们人类来说是非常危险的。当然，这也包括动物园里的懒熊。好，排名第六，亚洲黑熊，就是我们俗称的大狗熊，民间叫法黑瞎子。之所以叫黑瞎子，是因为这种熊的视觉非常的差，但是它的嗅觉和听觉特别灵敏，它可以听到300米开外的脚步声。这种熊的体长将近两米，体重可达400斤以上。身上最明显的特征就是它的胸部有明显的白色斑块。亚洲黑熊的活动范围特别的广泛，在我们国家的东北地区、四川和台湾省都有分布。亚洲黑熊通常都是夜间活动，而且经常会在夜晚出没在人类居住地附近。跟以上我们说过的那些熊相比，亚洲黑熊似乎并没有比它们强悍到哪里去。之所以把它列到前排，是因为黑瞎子对人类的危险程度相当大，它们距离人类很近，而且通常都是夜晚出没在人类居住地，对我们来说是非常危险的。好，排名第五，美洲黑熊。美洲黑熊是现存所有陆地食肉动物中体型仅次于狮子、老虎和北极熊与大棕熊的，它是地表第五大食肉动物。美洲黑熊的体长可达 2.2 米，体重500斤以上。它是领地意识很强的动物，一头成年公熊的领地范围可达100平方千米。人类如果踏进它的领地范围内，是非常危险的。美洲黑熊的手掌非常强壮，一巴掌的力量就可以拍死一只成年的美洲赤鹿，人类更不在话下。被它拍一下，可能会当场凉凉。这个大家伙会游泳，能爬树，毫无障碍地穿梭在丛林里。它们也是以一些植物为主要食物，属于杂食性动物。特别喜欢吃蜂蜜和蚂蚁，有时候也会下到河里捕鱼。当遇到危险时，美洲黑熊会立刻站立起来，朝着对方吼叫，主要目的就是利用自身强大的体型来吓唬对手。当然，也不单单只是吓唬，如果遭遇危险，一头熊犬打出去，杀伤力也是非常大的。好，排名第四，乌苏里棕熊，也叫东北大棕熊。这种熊分布在我们国家的东北地区，在它们的活动范围内，也是东北虎的活动区域。两者时不时的会在一起切磋武功。据观测发现，在乌苏里棕熊与东北虎的44次对抗中，其中熊被杀死了22次，东北虎被杀死了12次，其余的则是平手。毫无疑问，乌苏里棕熊绝对可以算得上是东北虎的一个强劲对手。这个家伙的体长两米以上，体重最高可达 1,000 斤以上，通常情况下都在700斤左右。它们与老虎一样，一般都是单独行动，白天一整天几乎都在树林中寻找食物。食性复杂，主食依然是植物，偶尔也会捕杀鹿。对了，它与亚洲黑熊，也就是我们上面说的黑瞎子，都生活在同一片区域。东北虎猎杀的绝大多数的熊都是黑瞎子，并不是乌苏里棕熊。当然，东北虎也是完全有能力猎杀乌苏里棕熊的。不过，想要成功猎杀这个大家伙，老虎是需要付出极大的代价的，有时也可能会被反杀。好，排名第三，堪察加棕熊。它是小熊从出生到成熟需要四到六年的时间，在这期间，母熊会照顾小熊两到四年的时间。母熊为了抚养小熊，通常情况下每隔三到五年才会交配一次。这些雄性堪察加棕熊为了能让母熊尽早的进入交配阶段，公熊们就会找机会杀死这些。好，排名第二，科迪亚克棕熊，它是所有棕熊中体型最大的，体长可达 2.8 米，站立将近 3.5 米，体重最大可达 1,600 斤。它们生活在科迪亚克岛。在那里，除了人类，他们没有任何天敌。在他们生活的区域，有大量充足的食物，使他们能够安心的长身体。科迪亚克熊的嗅觉极佳，视力也很好，它们的攻击力非常强悍。但是前爪的爪尖就能够长到15厘米长，粗壮的前臂破坏力极大，一掌拍下去就可以轻易的把一些中等粗细的树木拍断。它们是非常好斗的动物，特别是在争夺领地和食物的时候，山上的狼群跟山狮见到科迪亚克棕熊都是躲着走。因为它一掌就有可能把狼或者山狮拍死。如果有幸在野外遇到这种大棕熊，千万不要掉头就跑。一旦让它们注意到我们，那生命就进入了倒计时。如果距离足够远的话，要小心翼翼地退出它们的视线范围内。一般情况下，熊是不喜欢吃人类的。当然，如果距离很近，那就要听天由命了。好，排名第一，北极熊。毋庸置疑，北极熊是世界上现存体型最大的陆地食肉动物。但是肩高就高达 1.6 米，体长可达 2.5 米，体重高达 1,600 斤。它的咬合力比斑鬣狗还要高。在陆地上所有的食肉动物中，包括狮子、老虎在内，都不是北极熊的对手。它是北极的霸主，也是北极地区的顶级掠食者。
不管是海豹或者白鲸，有时候甚至体型庞大的海象，也会成为北极熊的猎物。它们可以一头扎进冰冷的水里，将猎物拖到浮冰上。一般被北极熊攻击到的猎物很快就会死掉，比如说海豹，北极熊一口就可以咬碎海豹的头骨。它们可以嗅到冰下一米的气味，只要发现冰下有猎物，北极熊甚至可以一掌拍碎冰面，一头扎进去捕杀猎物，掌力非常惊人。还有就是北极熊面对人类，陆地上绝大多数的熊其实是害怕人类的，但是北极熊不一样，它们不但不害怕人类，而且还会主动攻击人类。如果有幸撞上了北极熊，就不要抱任何侥幸心理了。这个家伙几乎会吃掉任何能吃的东西。对了，还有就是北极熊是隐身猎手，受害者通常在被北极熊攻击之前是不知道北极熊的存在的。北极熊的袭击绝大多数都是致命的。熊这种动物是非常危险的，不要总是看上去觉得它很可爱，其实我们人类在它们眼里更可爱。好，第零名，大熊猫。大熊猫有多强悍？这么说吧。偷猎者敢去猎杀棕熊或者黑熊，他绝对没有胆子对大熊猫下手。大熊猫在地位上几乎可以碾压所有的熊类。大熊猫给我们的印象，多数都是可爱的、友好的。其实我们都忽略掉了它的战斗力。要记住，大熊猫是熊，不是猫。真正的野生大熊猫是非常凶猛的。成年大熊猫最大体长可达 1.8 米，体重可达300斤以上。从体型上来看，毫无疑问，它属于大型猛兽。你知道吗？成年大熊猫在野外除了人类，几乎没有天敌。千万不要怀疑它的战斗力，它是绝对有能力与老虎抗衡的。当然，也要看是什么老虎。大熊猫在野外能遇到的老虎，绝大多数都是体型较小的华南虎，因为东北虎肯定不会出现在四川。如果成年大熊猫与华南虎对抗的话，是有可能战胜华南虎的。解释一下，是有可能，并不是绝对。好了，这期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得帮黑兔点个赞，谢谢。狼究竟有多可怕？你见过世界上最凶狠的狼吗？老话说，狼若回头，必有缘由。如果我们真的招惹到狼，究竟会给我们带来什么样的后果呢？今天，黑兔找出了世界上十种最凶狠的狼，带各位领导一起走进狼的世界，认识一下世界上最大、最狠的狼。大家好，我是黑土。喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。第一个我们要说的就是位列第十的阿拉伯狼，它是最小的狼亚种，体长7 2二到七十厘米，体重在30斤左右，体型甚至还没有普通的家犬大。这种狼生活在中东极度干旱的地区，是一种沙漠狼，它们能够适应炎热干燥的气候。耐性非常的强，不过由于体型不占优势，这种狼在当地经常会遭到当地农民的猎杀。原因是因为这种小狼经常会攻击当地农民的家畜。由于人类饲养的家畜不具备太强的攻击力，而阿拉伯狼作为一个体型较小的野狼，选择攻击人类的家畜应该是最容易得到猎物的办法。它们一般都是三五成群，可以轻易的吃掉任何体型像山羊大小的家畜，对人类的小孩来说是非常危险的。如果是成年男子的话，按理说应该是可以徒手制服这种小狼的。当然，这也包括正在看视频的你。不过，制服他们之前，我们肯定会付出极大的代价，这一点毋庸置疑。有一点一定要记住，狼是这个世界上最贪婪、最凶残的生物，无论它的体型大与小。好，排名第九，喜马拉雅狼，它们分布在喜马拉雅山附近和我们国家的青藏高原，多数人称它们为藏狼。这里解释一下。藏狼不单指喜马拉雅狼，还有其他不同种类的狼也被称为藏狼。喜马拉雅狼是生活在高原地区、体型比较小的一种，它们的体长 1.1 米，体重也就在70斤左右，体型还没有藏獒大。这样看来，一对一单挑的情况下，藏獒是有可能战胜喜马拉雅狼的。当然，狼与狗还是有区别的。喜马拉雅狼虽然体型不大，但是它却是当地牧民最强烈的对手。有人研究发现，喜马拉雅狼是高原地区最普遍的掠食者。高原地区地广人稀，很多牧民的牲畜就放牧在大草原上，几天都没有人去管，这恰好给了喜马拉雅狼机会。没有人在的时候，这些狼经常会去猎杀人类的牲畜，被他们猎杀的牲畜占高原地区牲畜总损失的 60% 其次才是雪豹跟蛇类。大部分原因就是狼是群体行动，猎杀成功率要更高。它们的主要攻击目标是山羊，有时候也会选择牦牛和马。千万不要以为它没有能力去猎杀牛马。要知道，狼的团队协作能力非常强悍。真正的野生恶狼要比我们想象的可怕的多。好，排名第八，亚历山大群岛狼。
。这种黑色的狼生活在阿拉斯加东南端的森林，包括山地都有分布。它们是北美地区所有的狼中体型最小的。这种狼的平均体长一米左右，体重不到五十斤。体型虽然不大，但是它们却有着出乎意料的战斗力。由于生活在北方寒冷地区，这种狼群体活动的数量一般情况下会比较多。普通地区的狼群数量一般都在5到十二只左右，而寒冷地区，特别是阿拉斯加这种极度寒冷的环境下，狼群的数量最多可以达到20只以上。这种黑狼虽然个体战斗力不太强，但是他们非常懂得合作。追捕大型猎物的时候，他们会轮流接力，直到大型猎物精疲力尽、反抗能力削弱的时候，他们才会蜂拥而上，一起向大型猎物发起攻击。懂得团队合作的他们，即便体型还不到一米，但是他们依然可以猎杀比他们体型大一倍的黑尾鹿，而且食量惊人。据估计，一头亚历山大群岛狼平均每年就要吃掉26头这种鹿。对了，还有就是他们的奔跑速度。这种黑狼在追逐猎物时，速度能达到每小时65公里，并且耐力惊人。排名第七，蒙古狼，也叫中国狼，不过更多的人叫它们藏狼。我们上面说的喜马拉雅狼虽然也叫藏狼，但是它们一般只分布在喜马拉雅山跟西藏，而蒙古藏狼的分布范围包含了新疆、西藏以及蒙古，几乎遍布了整个西部地区，所以真正意义上，它们才属于藏狼。蒙古狼是灰狼的亚种之一，它们的体长可达 1.5 米，不过体重一般不会超过60斤。藏狼的狼群制度非常严厉，在夏季的时候，有对象的狼两口子会在一起捕猎，而单身的藏狼会出现独自行动的。虽然是单身，但是每头狼的背后都有一群狼当它的后盾。单身狼如果碰到棘手的猎物，就会通过嚎叫去联系自己的狼群支援。如果到了冬季，它们绝大多数都会集合成5到十二只的群体在一块生活。在狼群中，只有狼王跟狼后才有生育的资格，没有狼王的允许，其他的狼是不允许生育的。还有就是狼群与狼群之间，火药味是非常重的，他们不允许外来的狼群进入到自己的领地范围内，一旦发现就会将其他的狼群驱逐出去。狼王对狼群的成员数量控制的也是极其严格，即便是自己群体里生下来的小狼，等到两岁完全成熟之后，也有可能被狼王踢出狼群。因为狼多肉少，心不狠，就无法在严酷的自然法则中生存下去。好，排名第六，北极狼，也叫白狼，听名字就知道它们生活在北极。它们的栖息环境对我们人类来说可谓是相当的恶劣。北极狼活动在零下几十度的环境里，并且每年都要经历长达五个月的黑暗环境，将近半年的时间，它们会完全看不见太阳。从11月份开始，他们所处的环境气温会下降到将近零下50度，一直到来年的4月份，气温才会逐渐回升。环境相当恶劣，北极狼的体长可达 1.8 米。由于栖息环境的原因，人类很难追踪到北极狼的踪迹，特别是在冬季，它们完全生活在黑暗里，这也导致人类对北极狼的了解知之甚少。目前可以确定的是，北极狼不惧怕人类，它们的攻击性极强，战斗力也非常强悍，它们可以猎杀体型庞大的射牛。而且是以射牛为主要食物来源。从北极狼的栖息地与食谱中不难看出，它们属于一种非常凶悍的狼。能在北极这种极度寒冷环境下生存下来的动物，通常情况下都是具有较强的攻击力的。到处都是冰天雪地，食物稀缺。还是那句话，越是贫瘠的地方的动物，越是危险。好，排名第五，台原狼。台原狼也叫西伯利亚灰狼，它们分布于西伯利亚的北极圈。西伯利亚狼的体型比较大。从鼻子到尾巴的长度可以达到两米，非常凶猛。至今为止，在一些地方，西伯利亚狼依旧被当地人当作害虫猎杀。原因是这种狼过于危险，它们的集群活动数量比较惊人，狼群最多可以达到35头以上，最少也是十几头在一起晃悠，对人类的威胁很大。如果在野外碰到西伯利亚狼群，后果将会不堪设想。这些恶狼有时候可能好几天都吃不上一顿饭。如果一两个人面对面碰到它们，即便手里有防身的武器，也不一定能吓跑十几头恶狼组成的狼群。西伯利亚狼的食物主要也是以射牛、驯鹿为主，有时候它们也能够猎杀野牛。千万不要小看狼的捕猎能力，要知道“独虎难敌群狼”这句话并不是吹的。好，排名第四，北洛基山狼，它是灰狼最大的亚种之一，它们活动在洛基山脉。这种狼的体重可达130斤以上，它们的主要捕食对象是野牛。注意，是主要不是对象，也就是说，他们经常会猎杀野牛，而且是北美的野牛。要知道，北美野牛的攻击力是非常强悍的，即便是一头成年老虎，都不一定能百分百将一头野牛猎杀。而北洛基山狼就有这个实力。当然，狼是靠群体作战，并不是个体。
。北洛基山狼以野牛这种大型动物为食的主要原因，还有一点就是它们不得不拼尽全力去冒险捕杀野牛，因为在洛基山脉附近几乎没有可供它们填饱肚子的猎物。这种狼的食欲极大，一只狼一天吃的食物就占它们体重的百分之十到百分之二十，也就是说，它们一天就需要吃到十到三十斤的肉。像一些小型的猎物根本满足不了它们。当食物短缺的时候，北洛基山狼还会出现同类相食的现象，它们会将狼群中最虚弱的成员吃掉，来维持其他成员的存活率，非常残忍。好，排名第三，欧亚狼这种。欧亚狼的活动范围遍布整个欧洲，在法国、德国、意大利都有欧亚狼杀死人的记录。这种狼体长可达 1.6 米，体重约160斤，它们的适应能力极强，无论是冰天雪地的冰原，还是荒无人烟的荒漠，都有可能出现它们的足迹。在早期的欧洲，很多国家都会组织专业的灭狼队去猎杀欧亚狼，因为它们对人类的迫害太大，咬伤或咬死人类的事件层出不穷。除了威胁到人类，它们对牲畜的危害也很大。但是， 2018年，在法国估计就有一万多只农场动物遭到欧亚狼的袭击而丧生，非常的凶残。欧亚狼把狼的本性展现得淋漓尽致，贪婪、凶残、可怕。不过，狼再怎么凶残，也比不过我们人类。当人类有了猎杀欧亚狼理由的时候，便开始对它们进行大量的捕杀，从而更方便地获取到它们的皮毛。在有些地方，欧亚狼的数量已经越来越少了。好，排名第二，阿拉斯加内陆狼，也叫玉空狼。它属于北美灰狼，这个家伙的体长可达 1.8 米，体重也将近200斤，体型非常大。它们活动在美国阿拉斯加和加拿大玉空地区的内陆。玉空狼的主要捕食对象是驼鹿，驼鹿是世界上最大的鹿科动物，一只成年驼鹿可以给玉空狼带来 1,000 斤以上的食物，够狼群吃两到三天。玉空狼的狼群一般都在7到9只左右，有时也会有15只以上的狼群。不过，它们通常不会超过九只，因为猎杀一次驼鹿只够七到九个成员吃两天。如果再有多余的成员，食物就会不够维持，失去平衡。所以说，狼这种动物可能是除了人类以外最聪明的一种动物了。好，第一名，加拿大森林狼，它也叫西北狼，你也可以叫它北美灰狼。毋庸置疑，北美灰狼是目前地球上现存体型最大的狼。解释一下，北美灰狼并不是一个单一的物种。其中最具代表性的就是加拿大森林狼，它是北美地区最大的灰狼亚种。这种狼的体长最大可达两米以上。北美灰狼的性格和大多数的狼一样，天生好斗、凶残至极。北美灰狼的狼群也是由五到十只组成。你知道地球上最冷和最热的地方在哪里吗？你见过身处零下五十多度环境里的人是怎么生活的吗？在我们的印象里，好像东北的冬天就已经特别冷了。但其实这个世界上还有很多极冷与极热的地方，有的地方温度能低到将近零下九十度，也有的地方能炎热到气温高达七十多度。这些地方一眼看上去会让我们有一种这好像并不是地球的假象，但是这些极端的环境真真切切的就存在我们的地球上。今天黑图找出了世界上最冷的五个地方和最热的五个地方，带各位领导一起参观一下地球的极热与极寒之地。大家好，我是黑土。喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。第一个就是排名第五的雅库茨克，这里是世界上最寒冷的城市。雅库茨克曾经有过零下64度的极端低温，冬季的气温一般都在零下40度左右。要知道，如果温度低于零下20度，就能把我们的皮肤冻伤。在雅库茨克这种极端低温环境下。稍微不注意就会出现冻伤，甚至会丧命。在这里出门必须要裹得严严实实，耳朵跟手是绝对不能裸露在外边的。仅仅用手划拉个手机的功夫，就有可能被冻伤。衣服如果沾了水，一分钟不到就会被冻成一个飞盘。一百度的热水向空中泼出去，瞬间就会结成冰晶。在这里不戴手套的情况下，金属是不可以随便摸的。当然，金属边框的眼镜在雅库斯克也是不能戴的，因为戴上去可能就脱不掉了。除了以上那些，其实身处这种极端寒冷的环境下，还有很多事情不可以做。但是这期我们要说的是地球上极冷和极热的十个地方，就不过多的了解雅库斯克了。如果各位领导感兴趣的话，在以后的视频里，我会专做一期雅库斯克的，还望各位领导理解，谢谢。排名第四，格陵兰岛。格陵兰岛是世界上最大的岛屿，总面积约为216万平方千米，整个岛屿 80% 的土地被冰雪覆盖。在岛上克林克研究站曾测得最低气温达到零下 69.6 度
。科学家经过计算，如果这座岛上所有的冰川全部融化，地球海平面将会上升 7.5 米。说起冰川，就不得不提起泰坦尼克号了。看过泰坦尼克号的领导应该都清楚，这艘大船是撞击了漂浮在海上的冰山才沉没的。当年泰坦尼克号撞上的冰山，就是从格陵兰岛脱落的。这里一月份的平均气温为零下 47.2 度，极低的温度保持这些冰川万年不化。岛上的冰块还被人类开采出来，当做冷饮剂饮用。这种冷饮剂被称为“万年冰”。在地球上所有的岛屿中，格陵兰岛可能是风景最好、最壮观的一座岛屿，因为在这里你可以看到北极光。格陵兰岛贴近北极，在这里同北极一样有极昼和极夜。除了风景，格陵兰岛的自然资源也非常的多。据探测，仅在格陵兰岛的东北部就蕴藏着约300多亿桶的石油，以及特大型的金矿，含有各种矿物资源，非常丰富。对了，还有就是这里也是陆地上最大的食肉动物——北极熊的家园。同北极熊一起生活在这里的还有北极兔、北极狐、北极狼、跟驯鹿以及麝牛。这些动物拥有非常厚的外皮，能够抵御这种严寒气候。除了动物，在格陵兰岛的边缘低海拔地区也有人类居住。好，排名第三，奥伊米亚康，这里是世界上最寒冷的人类永久居住地之一，最低温度零下 71.2 度。这里生活着大约500多人，是一个小镇，冬季的平均温度都在零下四五十度左右。如果冬季温度低于零下52度，孩子们才可以不用去上学。也就是说，零下50度的气温在这里是家常便饭。对于生活在温带地区的我们来说，如果身处奥伊米亚康，最大的问题不是如何生活，而是如何生存。在户外，如果没有任何防护措施，我们的脸很快就会被冻伤，就连呼吸，我们都可以听到自己呼出的热气变成冰碴的声音。还有就是交通，这里可能是检验汽车发动机性能最佳的地方了。发动机行不行，到奥伊米亚康跑一跑就知道了。绝大多数的汽车在这里一旦熄火，就很难再启动。所以在奥伊米亚康这个小镇，人们几乎很少使用汽车，这里人大部分都以狩猎为生，还有少部分人靠饲养奶牛和驯鹿。在这里没有什么东西能比驯鹿和奶牛更有价值了。驯鹿一是可以作为交通工具使用，二还可以当做食物。最后，驯鹿的皮毛也能制作成保暖的衣物御寒。驯鹿对当地的贡献可谓是相当的大。还有就是这里的人普遍都比较长寿，活到100岁，在这里已经不是什么罕见的情况。经过专家分析，可能是由于这里有完全纯净的空气和水。再加上极低温对食物的消毒，当地人吃的食物里几乎没有什么细菌微生物，所以生病的概率比较低。而且这里的人除了日常生活，并不会像一些人口密集的城市那样繁忙，心理上和精神上的压力相对来说会比较小。好，排名第二，阿拉斯加德纳利，这里是北美地区最高的山峰，也是仅次于珠穆朗玛峰和阿空加瓜的第三大最突出、最孤立的山峰。解释一下，是第三大最突出的山峰。并不是海拔高度第三，纳德利的最低温度为零下73度，海拔 6,190 米，环境极其恶劣。即便是这样，也阻挡不了一些冒险家的脚步。这里经常会吸引一些登山者前来挑战。然而，这里恶劣的气候阻挡住了绝大多数的登山者。但是， 2003年前往攀登的人就有近100名登山者被这座山夺去生命。好，排名第一，世界上最冷的地方——南极东方站。东方站是1957年由前苏联建造。现在属于俄罗斯，它位于海拔 3,400 米的南极大陆上。这里测得的最低温度为零下 89.2 度，年平均气温为零下 55.2 度，冷季的平均气温在零下66度左右。其实地球上最冷的地方就在南极大陆，南极的最低气温曾经出现过零下 93.2 度的极寒温度。这里除了寒冷，而且还特别的干燥。这里空气中的含氧量很低，而且还时刻刮着大风，风速有时可以达到每秒27米。环境相当的恶劣，不得不佩服前苏联。1 9 5 7年，他们就能够在这么恶劣的环境下建造科考基地。东方站从建立至今，期间有三次暂时关闭，原因是由于环境过于恶劣，旅代车在那里都无法行驶，导致无法向站内输送物资跟设备，才不得不暂时关闭。如果我们身处这种环境下，就不是能不能生存的事儿了，而是能活过几分钟。好了，说完最冷的地方，以下我们再来看一看世界上最热的五个地方。好，最热的地方排名第五是撒哈拉沙漠。撒哈拉沙漠是世界上最热的荒漠，同时也是世界上最大的沙漠。它的面积约为930万平方公里，比美国还要大100多万平方公里。这里几乎 80% 的面积都被沙子覆盖。真正的撒哈拉沙漠深处几乎看不到任何水和生物。人如果身处撒哈拉沙漠深处，几乎一天都活不过。在没有水的情况下，人类大约可以活三天左右。
，但是在这里活一天可能都很难。这里全年几乎都不会下雨，更致命的是，撒哈拉的上空几乎没有云层，白天一整天地表都会受到太阳光的强烈照射。撒哈拉的最高温度可以达到55度以上，地表沙子的温度更是能够高达惊人的80多度。人走在上面，就真的像是走在烙饼的烙子里一样。当夏季来临，利比亚的阿基吉耶的最高气温曾高达58度，非常的炎热。除了炎热，这里时常会有沙尘暴，就算没有被晒死，也会被这里漫天的小沙粒给折磨死。这些小沙粒如果吸入到喉咙，进入眼睛、耳朵，都有可能给我们带来致命的危险。还有就是撒哈拉的昼夜温差很大，这里白天的温度将近50度，而到了晚上，最低气温可以降至零下。人在那种环境下是根本承受不了这么大的温差转变的。撒哈拉的严酷程度其实远超我们的想象。在很多影视剧中看到沙漠，或者一些人开着越野车去沙漠越野，大部分都是沙漠的边缘地带。真正的撒哈拉沙漠深处，即便开着再好的越野车，也够呛能顺利走出去。这里就像是地狱，让人望而生畏。好，排名第四，火焰山。火焰山，各位领导应该都比较熟悉了。没错，它就是吴承恩《西游记》里提到的火焰山。火焰山位于新疆吐鲁番盆地的北缘，这里其实并不是一座孤立的大山，它是一条长达100多公里的山脉，海拔500米左右。火焰山是我们国家最热的地方，夏季的最高气温高达49度，地表温度高达89度。导致这里这么热的原因有很多，最突出的就是火焰山的地下有煤层。地下煤层经过多次地质运动后，有些地方的煤层就会裸露出来，露出的煤层与空气接触，氧化后积热增温，就会引发自燃。乌鲁木齐的硫磺沟煤田在清代光绪年间，这里的煤层就已经在地下燃烧，发现至今已经燃烧了上百年，直到2003年才被扑灭。除了煤层，导致这里这么热的原因，还有就是地势。吐鲁番这个地方地势比较低，而且还身居内陆，远离海洋，四面八方都是干旱区，周围的地形正好围绕吐鲁番形成了一个盆地，地势低，热气又出不去，而且日照时间还长，自然就形成了一个天然的大火炉。虽然环境恶劣，但是不得不说，火焰山的景色还是非常壮观的。如果各位领导有空的话，可以亲自到这里看一看，这里应该已经被开发成旅游景点了。好，排名第三，美国死亡谷。这里是北美洲最热、最干燥的地方。死亡谷位于美国加州的沙漠谷地，它的面积约为 1,400 多平方公里。这个地方是曾经夺走过很多人生命的险恶之地。除了叫死亡谷，它的别称还有干谷谷、葬礼山，这些听起来就可怕的名字。许多人葬身至此的原因，不外乎就是这里极度炎热的气候。死亡谷里的炎热与普通的干热不一样，这里就像是一个大蒸笼，而且是没有水蒸气的大蒸笼。死亡谷的最高温度高达 56.7 度。不一样的是，这里的50多度跟撒哈拉的50多度不一样。撒哈拉起码有风，但是死亡谷几乎没有风。这里的地势极低，是北美最低点。死亡谷的恶水盆地低于海平面以下86米，而且四面环山，被包围的水泄不通。从太平洋向内陆移动的水分都被周围的山脉拦下，因此死亡谷几乎很少会降雨。很早之前，美洲的一些淘金队在穿越死亡谷的路途中，有很多人都扛不住这里炎热的气候而命丧于此，特别危险。好，排名第二，卢特沙漠。卢特沙漠是地球上温度最高的沙漠，它位于伊朗境内，这里的最高气温可达71度。导致这里温度这么高的原因，就是火山熔岩。卢特沙漠的地表被黑色的火山熔岩所覆盖，这些东西非常容易吸收阳光的热量。每年的六到十月份是卢特沙漠最热的时间，一般在这个时间段很少有人会去这里。但是到了冬季，这里的气温会下降到二十到三十度之间，但是白天与夜晚的温差会很大。除了拥有极高的温度，这里的风景也是非常震撼的。卢特沙漠特殊的地貌风景，每年都会吸引来自世界各地的游客前去观赏拍照，特别漂亮。好，排名第一。埃塞俄比亚的达洛尔，这里是世界上最热的地方，也被称为地球的热极。达洛尔位于埃塞俄比亚，这里的年平均气温为34度，注意是年平均气温，也就是说一年四季这里都是炎热的。达洛尔的海拔低于海平面以下约130米，地球上最低的陆地火山就在达纳吉尔谷底，又称达洛尔火山。这里常年向外释放出大量的热量和腐蚀性气体。在滚烫的岩浆加热下，地下水沸腾，将溶解的盐分带到地表，然后经过阳光的照射，水分蒸发，留下的盐分就凝结在地表，形成绚烂多彩的颜色。在这里，人们就是靠开采这些盐矿为生。这里是比较偏远的地区之一，没有道路连接，去往这里的交通工具除了越野车之外，就只能靠当地收盐矿的骆驼商队。
。对了，还有就是地面上这些蓝色或者绿色的水，看上去特别漂亮，但是极其危险。这些东西具有强烈的腐蚀性，足以溶解我们穿的鞋子，特别危险。好了，这期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得帮黑兔点个赞，谢谢。